افطار کا وقت بھی بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے ایک انجانی خوشی کا وقت ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اپنا روزہ کھولنے سے خوش ہوتا ہے اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا یعنی اس کا اجر و ثواب سامنے پا کر غروب آفتاب روزہ افطار کرنے کی شرط ہے اس سے پہلے روزہ افطار نہیں کیا جا سکتا یہ بھی یاد رہے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا مسنون ہے گویا سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد روزہ کھول لینا چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیے بغیر مغرب کی نماز نہیں پڑھتے تھے چاہے ایک گھونٹ پانی سے افطار کرتے گویا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ افطار کا وقت مغرب کی نماز سے پہلے کا ہے یعنی نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک کہ افطاری نہ کر لی جائے حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ برابر بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے جیسا کہ سہری کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بتایا گیا تھا کہ بہت جلدی سہری کرنے کی بنسبت تاخیر سے سہری کرنا لیکن وقت کے اندر زیادہ افضل ہے اسی طرح افطار میں بھی بہت تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ مثلا رات کا جب بہت اندھیرا ہو جائے ہشا کی نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص سمجھے کہ اب افطار کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے کیونکہ میں نے سب لوگوں سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ زیادہ لمبا روزہ رکھا ہے اور دیر سے کھایا پیا ہے تو ایسا کرنا کچھ ثواب کا باعث نہ ہوگا بلکہ الٹا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے گویا اعتدال میں رہیں گے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کا سبق دیتا ہے انتہا پسندی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے ایک اور حدیث کے مطابق وہ لوگ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جو افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو ان میں سے افطار میں جلدی کرنے والے ہیں گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں دیر نہ کرنا جب حکم آ جائے تو پھر پس و پیش نہ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال تک رہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خوش کھجوروں سے افطار فرماتے اگر خوش کھجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ دوسری چیزوں کے نسبت کھجور سے روزہ افطار کرنا آپ کو زیادہ پسند تھا گویا آپ کی سنت اور آپ کی پسندیدہ چیز کھجور سے روزہ افطار کرنا ہے اور کھجوروں میں بھی تازہ کھجور لیکن ضروری نہیں کہ ہر شخص کے پاس کھجورے ہوں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تازہ کھجورے ہوں تو اگر میسر ہو ممکن ہو تو ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے اور اگر یہ چیز میسر نہ ہو تو اس کے بعد پانی پینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ پانی پاک کرنے والی چیز ہے افطاری کے سلسلے میں ایک اور بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے جیسا سہری کے سلسلے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ وقت ذکر الہی کا وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے اسی طرح افطار کا وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ افطاری کی تیاری میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ دعا کرنا بھی بھول جاتے ہیں اور آخری وقت تک کچھ نہ کچھ پکایا جاتا رہتا ہے یا لگایا جاتا ہے اور اسی میں سارا وقت گزر جاتا ہے اس سلسلے میں بات یہ کہ ایک تو اوور ایٹنگ روزے کے سارے مقصد کو ختم کر دیتی ہے پھر بعض کا طبیعت میں اتنی گرانی ہوتی کہ اس کے بعد نماز جو ہے وہ ایک بہت بوجھل اور مشکل کام محسوس ہوتا ہے پھر اسی طرح اسراف بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے انسان افطاری کی تیاری میں اگر جلدی کرے اور آخری وقت یعنی روزہ افطار کرنے سے پہلے کے کچھ لمحات جو ہیں وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر خصوصی طور پر دعائیں کرنے میں گزارے تو یہ ایک بہت بہترین عمل ہوگا ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے ہر شخص کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے 
ہم بعض اوقات دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں وہ بھی ایک اچھی بات ہے کروا سکتے ہیں دوسروں سے دعا لیکن جب ہمارے اپنے پاس ایک وقت ہوتا ہے دعا کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ خود موقع دے رہے ہیں اور انسان خود اپنے لیے جیسی دعا کر سکتا ہے سنجیدگی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ آہو زاری کے ساتھ وہ کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع دے رہے ہیں کہ جب وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے مانگو مجھ سے ان مواقع کو بھی ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں گوا دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے باعث حسرت ہو سکتا ہے اس لیے ان اوقات کو آپ بہترین طریقے سے استعمال کریں مثلا آپ کیا کریں کہ اگر آپ کسی کے ہاں افطار کر رہے ہیں یا اپنے گھر میں افطار کر رہے ہیں تو افطاری سے پہلے جو بھی میسر ہو وہ قریب رکھ لیا جائے اور پھر یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی جائے ذکر کیا جائے دعا کی جائے اور پھر جب وقت آ جائے تو اس وقت افطار کر لی جائے اور پھر نماز مغرب میں جلدی کی جائے ایسا نہ ہو کہ ہم افطار کرنے میں اتنی تاخیر کریں کہ نماز کا وقت بہت لیٹ ہو جائے کیونکہ نماز کا افصل وقت زیادہ بہتر ہے نماز کی ادائیگی کے لیے اجر و ثواب کے اعتبار سے تو اس کا اہتمام بھی رہے اور پھر بعد میں اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں کہ عشاء کی نماز اور تراویح میں مشکل ہو تو ان چند باتوں کا دھیان رکھنا بے حد ضروری ہے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی باپ کی دعا روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا تو گیا انسان ان تینوں حالتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے والدین کو اپنے بچوں کے لیے خصوصی دعائیں کرنی چاہیے اسی طرح روزہ دار افطار کے وقت خاص طور پر دعا کرے دن میں بھی دعا کر سکتا ہے لیکن خصوصاً افطار کے وقت اور اسی طرح مسافر بھی عام دنوں کی نسبت سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس لیے اس کو اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے افطاری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا سکھائی ہے انبن عمر قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله جس کا ترجمہ ہے پیاس ختم ہو گئی رگے تر ہو گئی اور روزے کا ثواب پکا ہو گیا ان شاء الله اسی طرح افطار کی کچھ اور دعائیں بھی اپ نے سکھائیں حضرت معاذ بن زہرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تیرے ہی لیے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر میں نے افطار کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افطار کرنا اور افطار میں جلدی کرنا بابرکت ہے اسی طرح افطاری کے وقت بھی دوسروں کی غم گساری اور دوسروں کی دل جوئی اور دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے روزے کو افطار کرانے کی بھی ترغیب دلائی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا اور روزہ دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہ کی جائے گی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر ایک انسان دوسروں کے روزے افطار کرانے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے اجر کو سمیٹتا ہے اور اس میں بھی پھر بات یہ ہے کہ کس چیز سے کسی کا روزہ افطار کرایا جائے کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک بہت بڑی افطار پارٹی کا ہی اہتمام کیا جائے یا ایک دیگ ہی پکائی جائے یا کوئی خاص قسم کا اہتمام ہو نہیں یہ ثواب ہر وہ شخص پا سکتا ہے کہ جو لسی کا ایک گھونٹ یا ایک کھجور یا پانی کا ایک گھونٹ پلا کر ہی کسی کا روزہ افطار کراتا ہے اس کو بھی یہ سارا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے اب آپ دیکھیے کہ روزہ افطار کرانے والے نے تو یہ اجر پا لیا لیکن جو شخص روزہ افطار کر رہا ہے اسے جواب میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اسے بھی ایک ادب اور اخلاق سکھایا گیا کہ وہ افطار کرانے والے کے لیے دعا کرے اور وہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھا دی ان انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر عند قوم قال افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وتنزلت عليكم الملائکہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو ان کو یہ دعا دیا کرتے تھے افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وتنزلت عليكم الملائکہ جس کا ترجمہ ہے روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں 
نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں تو گویا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس موقع پر دوسرے کا دل خوش کرنا اور اس کے لیے اچھی اچھی دعائیں کرنا ایک بہترین عمل ہے تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ مکمل کر کے افطار کرنا چاہیے افطار میں جلدی کرنی چاہیے افطار کے لیے افضل چیز کھجور اور پانی ہے افطاری کے وقت دعائیں کرنی چاہیے اور مصنون دعا یاد کر لینی چاہیے اگر یاد نہ ہو تو لکھی ہوئی سامنے رکھ کر پڑھ لینی چاہیے اسی طرح دوسروں کا روزہ افطار کرانے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے لیکن اس معاملے میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ اس اہتمام میں پڑھ کر انسان اپنی مغرب کی نماز بھی کھو دے یا تراوی کے لیے ہمت ہار بیٹھے ہمارا دین اعتدال کا دین ہے اس میں ایک طرف اللہ کے حقوق ہیں اور دوسری طرف بندوں کے ہیں اور دونوں ہی اپنی جگہ بہت اہم ہیں